പോർട്രേറ്റ് വരച്ച് പഠിക്കുന്നവർ പലപ്പോഴും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് തലയുടെ ഷേപ്പ് കറക്റ്റ് ആകാതെ വരിക അതുപോലെ കണ്ണിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ ചുണ്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊപ്പോർഷൻ തെറ്റായിട്ട് മാറുക എന്നതൊക്കെ ചില സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു പോർട്രേറ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാമെന്നതാണ് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം എൻ്റെ പേര് സച്ചിൻ ഐ മൈ നാട്ടിസ്റ്റ് Welcome to my art channel. This is Vivi. This is Art to Sachin. Here! Let's go! If I go, I'm a kid. When I flow, I'm a hit. And I know I'm the kid. I'm a soul, don't forget. Namaskaram. Art to Tour Lake. Hello everyone. Swagatham. In this symbol, I'm going to use a compass, pencil, and I'm going to use a pencil. ആദ്യം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഞാൻ കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ഹാൻഡായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല രീതി സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എടുത്ത് ഹോറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി രണ്ട് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നിട്ട് സർക്കിളിൻ്റെ പകുതി ഡയമീറ്റർ എടുത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു പോയിൻറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ആളിൻ്റെ താടിയുടെ ഭാഗം വരിക ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് താടിയും കവിളുകളും വരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം തലയുടെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ലൈൻസ് എല്ലാം മായ്ച്ചു കളയുന്നു നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഷേപ്പിനെ ഹൊറിസോണ്ടലി ആൻഡ് വെർട്ടിക്കലി ഈക്വലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷൻ വീണ്ടും ഹാഫാക്കി മാറ്റുന്നു വീണ്ടും അതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന പോർഷനും ഹാഫാക്കി മാറ്റുന്നു സെയിം സ്റ്റെപ്പ് താഴത്തെ പോർഷനിലും നമ്മൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം മുഖത്തെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഓരോ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് ഇനി ഈ ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഈ സെൻറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിലായിരിക്കും കണ്ണ് വരിക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ലൈൻ നോസിൻ്റെയും പിന്നീട് താഴെ അതിൻ്റെ താഴെ ലിപ്സുമാണ് വരുന്നത് അപ്പർ പോർഷനിലാണെങ്കിൽ കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഹെയർ ലൈൻ വരുന്നു കണ്ണിൻ്റെ ലൈൻ നമ്മൾ നാല് പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഈക്വലി അഞ്ച് പാർട്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഓരോ സൈഡിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ണിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കുകയാണ് കണ്ണ് വരച്ചതിന് ശേഷം കണ്ണിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് പുരികവും വരയ്ക്കുന്നു പിന്നീട് നോസിൻ്റെ ലൈനിൽ മിഡിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൂക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലിപ്സിൻ്റെ ലൈനിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ചുണ്ടുകളും വരയ്ക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസാണ് കൃത്യമായിട്ട് ആ ലൈനിൽ തന്നെ ചുണ്ടോ മൂക്കോ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല പലരുടെയും മൂക്കിൻ്റെയും ചുണ്ടിൻ്റെയും വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നീട് ഹെയർ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനിൻ്റെ സമീപത്തായി നമ്മൾ ഹെയറും വരച്ച് ചേർക്കുന്നു ഹെയർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനായി പലതരം ചിത്രങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ണിൻ്റെയും നോസിൻ്റെയും ലൈൻസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ചെവി വരിക ഇത്രയും ആയാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു മുഖത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു രൂപം കിട്ടും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിലിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഫേസ് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ആണിൻ്റെ ഫേസാണ് വരയ്ക്കുന്നത് മുഖത്തെ ചുളിവുകളും താടിയെല്ലും മുഖത്തെ രോമങ്ങളും ഒക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു ചെറുതായിട്ട് ഷെയ്ഡും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതൊരു സ്ത്രീയുടെ രൂപമായി സങ്കല്പിച്ച് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ എനിക്ക് അയച്ചു തരിക പെൻസിൽ സ്കെച്ചിങ് പഠിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയൊരു ആർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം
the show.